ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம குக்கரில் வெஜிடபிள் பிரியாணி ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்காக முதல்ல ரெண்டு கப் பாஸ்மதி அரிசியை எடுத்து அதை நல்லா கழுவி தண்ணி சேர்த்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் இனி ஒரு குக்கர் எடுத்து அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து அது சூடானவுடன் அதில் ஒரு பிரியாணியில் ரெண்டு சின்ன துண்டு பட்டை நான்கு கிராம்பு ஒரு அண்ணாச்சி பூ மூணு ஏலக்காய் அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்து அது கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு கப் பெரிய வெங்காயமும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் அது கொஞ்சம் வதங்கின அப்புறமா இடித்து வச்சுருக்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் விழுது சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் ப்ரௌன் கலர் வர்றது வரைக்கும் நல்லா வதக்கின அப்புறமா அதில் கால் கப் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்து வதக்கணும் நம்ம தயிர் சேர்க்குறதால தக்காளி கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் இல்லைனா ஒரு புளிப்பு வந்துடும் தக்காளி நல்லா வதங்கின அப்புறமா அதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சுருக்க ஒரு உருளைக்கிழங்கு சேர்ந்து வதக்கணும் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் வதங்கின அப்புறம் அதில் அரை கப் ஊற வைத்த பச்சை பட்டாணி சேர்த்து வதக்கணும் ஃப்ரெஷ் பட்டாணி இருந்தால் நீங்கள் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் பட்டாணியும் உருளைக்கிழங்கும் கொஞ்சம் வதங்கின அப்புறமா அதில் அரை கப் கேரட் பீன்ஸு சேர்த்து நல்லா பாதி வேகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் கேரட் பீன்ஸ் எல்லாம் பாதி வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி இலையும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் புதினா இலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடியும் சேர்த்து வதக்கணும் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ வேணும்னா நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இனி கால் கப் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் கடைசியாக ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்து அந்த மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அப்போது அரிசி நமக்கு உதிரி உதிரியாக வரும் இனி குக்கரில் வேக வைக்கிறதால ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்தா போதும் நான் ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் மூணு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போது தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தண்ணியை கொதிக்க விடணும் கடைசியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் கரம் மசாலா பொடி பிரியாணி செய்யும் போது அரைச்சி சேர்த்தா நமக்கு ரொம்ப மனமாக இருக்கும் பிரியாணி நான் இதில் ஒரு துண்டு பட்டை அஞ்சு கிராம்பு அஞ்சு ஏலக்காய் சேர்த்து அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் புதினா இலையும் மல்லி இலையும் சேர்த்து தண்ணி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா குக்கரில் மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வேக விடணும் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா மூடி போடுறதால ஒரு விசில் போட்டால் போதும் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்த உடனே மூடி போட்டால் மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் வேக விடுங்க அப்போது பிரியாணி கரெக்ட் பதத்தில் வரும் இப்போ பாருங்கள் வெஜிடபிள் பிரியாணி ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு கடைசியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணினா இன்னும் கொஞ்சம் மனமாக இருக்கும் இந்த வெஜிடபிள் பிரியாணி லன்ச் பாக்ஸுக்கு கொடுத்து விடுறதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் கட்டாய் உங்கள் வீட்டில் செய்து பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்